Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hello. Okay, let's wait uh, one or two minutes for some people to log in, okay? Okay. Okay, hello everyone. All right, we're going to start attendance. Today we are doing class number 10, okay? So ya vamos por la mitad, class number 10. Okay. All right. Okay, very good, ready? Let's do attendance. Adriana Isabel. Ana Beatriz. Present. Brenda Veronica. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados hasta decir present. Eh, Carlos Ernesto, Dora Alicia. Fernando Daniel. Present. Okay, Guillermo Antonio. Jose Moises Diaz. Kelly Maritza. Present. Karen Alexander. Moises Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson, Sergio Rodrigo, Walter Samuel. Present. Yaritza Beatriz Alemán. Yesenia Beatriz Rivera. No. Yolanda Hernández. And Soyla Esmeralda. Present. Okay. All right, alguien que se acabe de incorporar. José, veo a José. ¿Quién más? Yaritza, present. Yaritza Beatriz. Present. Okay. All right, very good. Let's continue. Uh, let's look at the guide that I have for you. Okay, let's review some things. We're going to review some vocabulary and we're going to go to some activities. Okay. Uh, so, uh, yo sé que por las vacaciones se nos ha olvidado un poco. Right, eso es normal. Uh, let's review. So we're going to review first with the vocabulary, que es lo más fácil, see ¿sí? the vocabulary. So vocabulary for activities, I want you to look over here. Number one, get up. Number two, get dressed. Number three, brush my teeth. Number four, comb my hair. Four, brush my hair. Number five, shave. Number six, put on makeup. Number seven, eat breakfast. Number eight, come home. Number nine, make dinner. Number 10, study. Number 11, watch TV. Number 12, get undressed. Number 13, take a shower. 14, go to bed, okay? So we use the simple present, right? Remember the simple present that we used? to talk about activities, right? For example, I eat breakfast at 8 a.m., okay? I eat breakfast at 8 a.m., right? This is uh, as the simple present. What do we need for the simple present, right? The simple present, you need a subject plus the verb, right? Es bien fácil, la estructura, subject plus verb, plus you can use a time expression, okay? 
very easy, okay? All right, I use it to talk about routines or daily activities. Let's look at some daily activities that you do when you have free time. Cuando tienen tiempo libre, maybe you do number one, exercise. Number two, take a nap. Number three, listen to music. Number four, read. Number five, play soccer. Number six, check emails. Number seven, go out for dinner. Number eight, go to movies. Number nine, go dancing. Number 10, visit friends, okay? So maybe you can use uh, the same, simple present, right? The same, subject and verb, right? I visit my friend on the weekend, okay? Simple present. I visit my friends on the weekends, okay? I exercise in the morning. Now, remember, también usamos frequency adverbs, right? I usually exercise in the afternoons. Afternoons, mm -hmm. like that. I usually exercise in the afternoon. Okay, questions? So we are using the simple present, right? So hagamos un, un repaso rapidito del simple present. Okay, remember, what is the three rules? Tienen que recordarse las tres reglas, okay? Number one, positive sentences, right? He, she, or it, I need to use the S on the verb. I need to put an S on the verb, okay? For example, I sleep, you sleep. Pero cuando vengo a he, she, it, I have to put an S on the verb. He sleeps, she sleeps, it sleeps, okay? So that's rule number one, okay? Number two, rule number two. I have to use doesn't for negative sentences if I am using he, she, it, okay? For example, I don't sleep, you don't sleep. He doesn't sleep, she doesn't sleep. He doesn't sleep. So this is rule number two, okay? Pregunta hasta acá, rule number one, rule number two. And rule number three. Rule number three, we use for questions, right? Now we use questions, we use the same thing. He, she, it, I need to use the auxiliary verb does at the beginning. Do you sleep? Does he sleep? Does she sleep? Does it sleep? Right, so remember, I have to use does for he, she, it in my subject. Short answers, how can I answer? If they ask, the question with do, I answer with do. If they ask the question with does, I answer with does. See? Depende como me preguntan. Si me preguntan con do, do. Si me preguntan con does, does. For example, do you sleep? Yes, I do. No, I don't. Does he sleep? Yes, he does. No, he doesn't. Okay? Questions? Preguntas ahí? So I have to remember these three rules. Okay? All right. Okay. Then, aprendimos una estructura más con el simple present. Eh, sería WH with the simple present, okay? So I have WH words here, and I have do or does here. Esto es WH with the simple present, right? Uh, para hablar de rutinas, right? For example, I want to ask someone where do you work, right? Donde trabajas es una rutina diaria. Where do you work? Okay. So I need WH word, do or does, then subject, and then verb. Okay. La estructura cambia un poquito. See, ¿sí? I need WH, do and does. Sorry. Subject and verb. Okay. Esto es una pregunta, so es un poquito diferente, ¿sí? WH, do or does, subject and verb, okay? Questions? For example, quiero, quiero preguntarle a alguien qué hace los fines de semana, right? En rutinas. 
What do you do on the weekend? Estoy usando esta misma estructura, ¿sí? Ahora, ellos me van, me van a responder en el simple present. Okay. Questions? Okay. Very good. So, vamos a refrescar un Ahí poquito. puede ser, what do you do? Mm -hmm. Mm -hmm. No, go, go, sir. Mm -hmm. Tell me. Ahí puede ser, what do you do on the weekend o, o solo... What do you? No, no. What do you? No, no es completo. No es una, no es una pregunta. Necesitas un complemento. What do you? No, correcto. A lo que me, a lo que me, refiero, a lo que me refiero es que si, si en la pregunta tiene que ir el what do you do. O solo el ah, what do you y, la, y, el, no. y el complemento. Tienes que usar do otra vez, pero esta segunda vez lo vas a usar como un verbo normal. What do you do? What do you do on the weekends? ¿Sí? Okay. Lo vas a usar, pero esta vez ya no es un verbo auxiliar, mm -hmm. es un verbo normal. Okay. okay. Questions? Okay. All right. So now we're going to practice, right? Vamos a refrescar un poquito, ¿sí? Uh, we're going to practice a little bit. Let me give you uh, some more vocabulary, right? So... For the simple present, remember we said I need the subject and the verb, right? So I need subject and verb, okay? Now, ¿qué pasa si me quedo sin verbo? No voy a poder hablar, okay? Si me quedo sin verbo, entonces me quedo a la mitad de la estructura. Y eso, eso les pasa a algunas personas, ¿sí? No tienen verbos, no tienen el vocabulario de verbos. All right, so I have a little list here that we can review some verbs, okay? All these are verbs. Number one, clean, clean, limpiar. I clean my house in the morning. Cook, cocinar. I cook dinner at six o'clock. Call, I call my customers, I call my boss. Talk, I talk to customers. Browse. Browse es cuando tú estás navegando, surfeando la internet. Browse. Okay? I am browsing the internet. Okay? I browse the internet in the morning. Do and does son verbos auxiliares, pero do puede funcionar como un verbo normal. Okay? What do you do on the weekends? Okay? Write. Write quiere decir escribir. I write emails in the morning. Walk. Caminar, I walk in the mornings, in the park. Drive, I drive to work. Take a nap, tomar una siesta, I take a nap. Um, tal vez ustedes son managers or son gerentes. I supervise the co-workers, I supervise the workers, okay? A wake up or get up, es lo mismo, ¿sí? Wake up, I wake up at 6 a.m. I get up at 6 a.m. Okay. Otras actividades, feed the dog, alimentar el perro, ¿sí? Dale de comer al perro. Take a shower. Make. Puede ser, I make breakfast. I make dinner. Okay. Read. I read a book. I read the newspaper. I chat. Chatear. ¿sí? I chat with customers. Answer. Responder. Puede que tú respondas correos o estás respondiendo llamadas. I answer the calls. I check. I, I answer emails. Meditate. Meditar. I meditate. Go to bed. I go to bed at 11 p.m. Start. Puede ser para empezar jornada. I start work at 6 a.m. I start work at 8 a.m. I finish work at 5 p.m. Shower, the same, I shower. Practice, tal vez estás practicando alguna, no sé, algún deporte or something, right? I practice tennis, I practice basketball. Buy, comprar, exercise, hacer ejercicio, play. Play, pues, te, tiene varios usos, right? I play soccer, but also for an instrument. I play the piano. Listen, right? I listen to music. 
sell. Algunos tal vez trabajan en ventas. I sell products. Okay. Deliver. Eh, eh, deliver es um, eh, ir a dejar un paquete. Sí, es como tiene, tiene sentido como ir a dejar mercadería a algún lugar. Deliver. Help. Ayudar o asistir. Arrive. Arrive es a las horas que tú llegas. I arrive at work at 6 a.m. Have and has. Um, esto lo vamos a ver más adelante. Have and has. Verbo, un verbo auxiliar. And meet. I meet with my boss at 6 a.m. Okay. Very good. Questions? Right? Es para que ustedes vayan ampliando su vocabulario. Right? You need verbs to complete the sentence. Okay, so we're going to do practice, grammar practice. I have, tengo varios ejercicios. Este es el primero. Write sentences with a simple present. Use the cues, begin each sentence with a capital letter, right? So ahí te están dando toda la estructura. Ustedes tienen que completarla. Eh, recuerden que tienen frequency adverbs. Usually, right? Sometimes there's frequency adverbs there. You have to complete them. Okay, that's going to be exercise one. Tenemos otro que es eh, preguntas con how often. How often, recuerde, quiere, ser con, eh, quiere decir con qué frecuencia o qué, qué, qué tanto, right? con qué frecuencia. How often do you do the laundry? Okay. So, tienen que completar las oraciones con how often. Okay. Very good. Recuerden, necesitan un verbo auxiliar. All right, uh, then, tengo otros ejercicios que les va a ayudar mucho al uso de do and does. When do you go shopping? Okay, complete the sentence with do and does. Um, este es bastante similar al que vimos anteriormente, es de ponerlo en orden. Okay, uh, you have uh, frequency adverbs también. Okay, and por veces, esto no le, no, no lo, no lo, no lo hemos visto, pero no es, no es algo difícil. Puedo responder con does. For example, who takes out the garbage in your house? Now, esta pregunta es abierta o cerrada? Pregunta abierta o pregunta cerrada? Number one, who? Es una pregunta abierta, ¿sí? ¿Sí? So, WH questions, information questions, right? So, aquí no puedo responder yes, I do, no, I don't. No puedo responder. Eh, yes, I do, no, I don't. Necesito dar un verbo, ah, perdón, un sujeto y un complemento y un verbo. El verbo aquí va a ser does. For example, who takes out the garbage in the house? ¿Quién saca la basura en la casa? My daughter does. My daughter does. Ella lo hace. My daughter does. Okay, so I want you to answer. Todas van a terminar con do or does, but you have to practice answering with do and does. Okay. Y después vamos a tomar asistencia otra vez a las nueve y después vamos a comenzar las speaking activities. Okay. Tenemos tres speaking activities. Okay. All right, questions? All right, so vamos a refrescar un poco la memoria, ¿sí? All right, let's practice. Let's go to groups. Um, le doy permiso para que puedan compartir si quieren. Si no lo pueden hacer en forma comunicativa, no espero que estén escribiendo todos estos ejercicios, estos ejercicios a mano. Lo pueden eh, hacer en forma comunicativa o alguien puede completar. Um, compartir pantalla, perdón. Uh, let's go to groups. All right, vamos a hacer grupos de tres. Eh, hello, Jose. 
eh, recibió la invitación para, para ir al grupo. Ok, so, ¿cómo vamos a trabajar? Ahorita voy a buscar el documento okay. para poderlo compartir. Ok. ¿De pantalla? Sí. Sí, ya. Sí, ya se mira. Ok. Teacher, ¿cuánto vamos a hacer es todos? Eh, de, de grammar en adelante. Hagan, hagan lo que puedan según el tiempo. Vamos a, a detenernos a las nueve para tomar asistencia. Ah, okay. yo, creo, yo creo que sí lo van a poder terminar. ¿sí? So, okay. Lo pueden hacer, como les dije, en forma comunicativa. ¿sí? Aquí el punto es que ustedes practiquen solo la estructura. No tienen que escribir todo esto. ¿sí? Ok. With how often? La segunda sería. How often? Sería your. your no, quiero ver. Lo que, lo que tenemos que hacer ahí es convertirlo a pregunta, ¿verdad? Sí, creo que es um, una pregunta. Hay uno antes de este. Hay uno antes de este. Eh, sí, creo que hay uno antes de este que era la estructura. Ah, oh. ah, ok. Este. Uh -huh. Ahí está. Eso sería la. Ajá. Eso sería ahora, la segunda. La tercera y segunda. We. We. Usually visit friends on Saturday. Sería así. Sí, sí yo creo que sí. My sister. Usually visit friends on Saturday. We go to Ahorita voy. Me tocó la cuatro. Sí. Sería they never go out for the Oh, my brother always. My brother. Uh -huh, my brother. Always. 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 Go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. On Sunday afternoon. Sunday. ¿Qué, qué día es? Ya se me olvidó. Mañana. Sunday. por la tarde. ¿Dónde está la... 
Seiba. Heel grandfather. Father. Father. No. Take nap. You. Father. 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 No. Afternoon. Afternoon. Grandfather usually, take, usually. Mi abuelo. Usually. Uh -huh. grandfather usually take a nap or at, at seven. seven. Permítame. PM. PM. Grandfather usually. Father, sí, usually. Take a nap. Or nap, no sé cómo se pronuncia. Nap. A nap. At, a nap. At, 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 Seven at seven p.m. 7 p.m. p.m. Yes, yes, I do. My no, sister I... sometimes. My sister sometimes sometime play soccer. Upstairs school or upstairs school play soccer. So play soccer. In a tar upstairs. Yes. Play shop. After school. Play soccer. Play soccer. Capturen ahí, porfa. Falta una. Eh, pero si me muevo, vamos a. Se va a borrar esto. Bueno, espérate. Yo ok, lo voy a tomar. ok, ok. Ahorita le capturo. Permítame. Tengo. Ya lo ¿Listo? tengo, ya lo tengo. Ya. Vaya, ya, ya, ya. Voy a borrar esto. Hello, hello, questions? Yes. Uh -huh. Ah, sobre estas dos teníamos el dilema de... Eh, aquí es una tercera persona, ¿verdad? Estamos en el dilema si tú votas... Your brother. Uh, yes. Uh -huh. Third person. Sería entonces das... Does. Y aquí How? también. Y aquí también. Uh -huh. Yes, yeah. tercera persona, singular. Uh -huh. Uh -huh. Era todo, teacher. Gracias. Ok. Voy a volver a, a decirla. Sería. The dishes. Ten. Dos. Your father, take out the garbage. Y aquí, how often your parents go shopping, ¿verdad? Ah, no, how often, sí, but, sí. Dos, dos, your, no. dos, your parents. Ahí sí sería tú. Tú, porque. Obvio. No es tercera persona, no. Es tercera persona, pero plural. Ah. How Entonces, often do your no, parents? Ajá, no encaja como he, she, o it, sino que como they. No. the house. Do you clean the house? Okay. Abajo sería how often do you sister do it? 
Bless your sister. Place worker. ¿Qué sería ahí? ¿Do do o do es? Sería sister. Yo creo que es do. Do es. Ajá. Entonces la siete sería. How often does she brush her teeth? Ajá. Yes. La ocho sería. How often do they Does, uh -huh. does she brush her teeth, verdad? En las siete. Luego sería, how often do they go out for dinner? Yes. Ya tenemos el segundo. Complete, complete each question. Ah, y volvete a poner el tubo, el do es. Vaya, de, de nuevo. ¿Cómo íbamos? Volvamos con el otro. Ah, ah, muy le toca. ¿Cuál? La dos. Ah, la dos. What time? Ahí sería dos. ¿Verdad? Sí. What time does she make dinner? For the do they clean house. What time do your, your son, no, does it, yes, what does. time does your son come home? Yes, do us, does. Does. Do us, does. What time does? Mm -hmm. Yours. Bye. Entonces el otro sería, how often do, verdad? Mm -hmm. Your parents Go, go out for dinner. No sería dos ahí. No, porque es plural. Ah, entonces dos. Dos. No, tú no, está bien. How often do your parents go out for dinner? Yes. Okay. What, what time do you go to bed? When do our teacher check your mail? No, this is the other one, remember? It's the ellos. Yo creo que es do. When do our teacher check your mail? Or, or teacher, como que estamos preguntando sobre yeah, aquí. Or, when does yeah, or do. teacher check your mail? Pero es que tengo una tercera persona, singular, or teacher. Teacher yeah. is, eh, sería does. Because teacher is a third person singular. Third person Ah, la pronunciación, teacher, ahí es donde me confundo. ¿Cómo sería? De, de dos. Das. Das. Como, como quien dice D-A-S. Más como D-U-Z. Diga D-U-Z. Das. 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 When does our teacher check his mail? Ah, por la otra. Uh -huh. De ahí sería la siete sería when ajá do do yo creo que es do or o por uh -huh. sí porque es, pero, pero está hablando del teacher ajá no sería, sería das das pero está diciendo por teacher uh -huh. to teacher ajá uh -huh. to teacher uh -huh. das Teacher is the third person singular. It's going uh -huh. to be thus. Mm -hmm. Okay. They say a hope of posting. Igual en la ocho sería thus. Thus, Alex. Do the laundry. Porque está hablando de él. Laundry. They say a. Para ir la otra la vamos a hacer la ¿Cuál? la que sigue no esta vez esa también esta. verdad ajá 
Maestro. Maestro sería my sister sometimes my sister sometimes go dancing on Friday. La otra sería no I, I never, never I never check the mail in the morning. In the morning. La cuatro my daughter take the bus to work. Take the bus to work. We never work to school. My brother sometimes. sometimes. Mm -hmm. This is his friends after, after work. work. Mm -hmm. Bye. La otra también, ¿verdad? En esta. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Who washed the dishes in your family? I do. Sería, I do. We no. Make... Ah, sí, 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 sí. We make dinner. Laundry in your house. My Aquí brother. My granddaughter. Granddaughter. Uh -huh. Tell me. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué significa? My. Hmm? No te escuché, Sergio. Eh, mi, o sea, la conexión no está muy bien ahorita. Can you repeat your question? Grand Hour. Ya estamos fuera del grupo, vea. Eh, ya, vamos, ya vamos a regresar a la sesión. Ok, creo que ya practicaron lo suficiente, ¿sí? Eh, quiero ir a algunas actividades de, de speaking y tengo una actividad de listening, que esa no, no, no hemos hecho ese tipo de actividad. Ok, so vamos a revisar attendance. Adriana Isabel. Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Present. Brenda Verónica. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto Pérez. Present. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. 
Fernando Daniel. Present. Guillermo Antonio. Jose Moisés. Present. Kelly Maritza. Kelly Maritza. Present. Kerin Alexander. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Present. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. And Yolanda, Yolanda. No le escucho. Present teacher. Soy la Esmeralda. Okay. All right, very good. Ready for the speaking activities? Okay, let's go to the speaking activities now. Any questions about the exercises? Preguntas sobre los ejercicios? Alguno? Questions? Okay. All right, let's go to the speaking activity, okay? Let's do speaking activity one. Vamos a ir uno por uno, ¿sí? Speaking activity number one. Okay, uh, we're going to use uh, time expressions to answer the questions. Remember to use time expressions, right? The questions that I have have time expressions. So I want you to practice using them. What do you do on Mondays? Okay, you can give me one or two things that you do, right? So for example, I play soccer on Mondays, okay? I send emails on Mondays. I talk to clients on Mondays, okay? So I want you to explain activities that you do during the week. What do you do on Tuesday? What do you do on Thursday, Friday, weekend, afternoon, and morning? Use the time expressions in your answers. No digan for it. What do you do in the morning? No digan. Eat. No, right? <laughs> what do you do in the morning? I usually eat breakfast at eight. See? Usen todo, todo lo que han aprendido, right? What do you do in the morning? I usually eat breakfast at 8 a.m. Okay? Aquí estoy usando todo. Estoy usando frequency adverbs, time expressions. Okay? So I want you to answer as much as you can. Uh, give me a couple of things that you do, right? Deme un par de cosas. What do you do in the afternoon? What do you do in the morning? Okay. This is going to be speaking in the group. Okay. Tienen que usar el simple present, right? Okay. Then we're going to go to speaking number two. So I'm going to say speaking activity one and two. No va a tomar más o menos como unos 20, 25 minutos. Speaking activity number two. Describe Jack's typical day. Use time expressions. Okay. So ustedes van a hablar en tercera persona. So remember to put the S on the verb. For example, number one here, I look at the picture, 6 a.m., esta sería la primera, right? 6 a.m., I have to use time expressions and I have to use um, the, the simple present. So how can I describe this activity? Jack's typical day. Come on. How can I describe this activity? All right. Hábleme de la rutina de él. Talk to me about Jack's routines. Get up. Get up. Wake nah, up. Nah. No, están, no están hablando en, en oración up. completa. Complete Get sentence. up at 7 a.m. Um, escuché a alguien, pero se le olvidó la S en el verbo. Es lo que le estoy diciendo. Tercera persona. Uh -huh. Se les olvidó la S en el verbo. Tercera persona. ¿Ah? He gets up at uh -huh. 7 a.m. So vamos a hablar de Jack. Vamos a usar el nombre de Jack. Jack gets up at 7 a.m. Okay. Very good. I have to use this. I have to use the S on the verb. No están usando esto. Y tampoco están hablando en oración completa. Okay. So talk to me in complete sentence. Okay. So I have all his routines. Aquí tengo morning. And then the next picture I have afternoon. 
I mean, sorry, evening, okay? Morning and evening. Describe to me as much as you can. Quiero que todos participen. No solo una persona va a estar diciendo de todo. No, quiero que todos lo puedan hacer. Okay? All right, very good. Questions? So let's do speaking one and two. Okay? Después vamos a brincar a un listening activity, que eso va a ser algo nuevo para ustedes, pero lo, lo, lo vamos a hacer. Okay? Questions? All right. Let's go to the speaking activity. Um, podemos tomar unos 10, 15 minutos en cada actividad. ¿sí? One and two. All right, let's go to groups. I'm going to change the groups. Um, para compartir, ¿Qué va a compartir? Sí. yo soy de ser celular puede alguien yo soy de celular pero ahorita no tengo mucha carga entonces se me está trabando todo okay. puede ahí Ana estoy descargando el archivo ahorita Pero usted está en la compu. Eh. Pero la puedo. Sí, pero no me ha descargado. No tenía abierto el WhatsApp. Pero no lo podemos leer cada, cada quien. Es, es como, esta actividad es comunicativa. Es como si yo le estoy preguntando. Ajá, sí. No necesitamos Preguntas. compartir. Escribir. Ok, vamos a ver entonces. Sí. Y por el verbo. Por el verbo. It's, it's breakfast. It's breakfast. Seven. seven. At seven. Four. Seven. Fourteen five. A.M. A.M. Así es. Y ahí el otro sería. Jack. Ese no sé qué está haciendo ya. ¿Cómo ir al super? No. O sea. no. No. Comprando. Se está como arreglando. Se está... No, la basura creo que es. No. Sí. No, yo creo que es get dress, 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 como cambiándose. No, no hombre, esa es una bolsa. Es una bolsa. Sí. Ah, es como recogiendo la basura. la basura. Ajá. Sería Jack. ¿Cómo se dice sacar basura? Jack. Tyke. Eh, des garba, garbage. No sé qué se dice. Garbage. Oh, wait, wait, se están, wait, wait, se están adelantando. No han hecho el primero. ¿Cuál? Es? ¿Cuál? Ah, ok. Entonces. Vaya, vale, entonces sería. What La primera. do you do on Monday? Uh -huh. Y contestamos, digamos, I, I, mon, I, on Monday, I may. On, on Monday, Monday, check. I, email. email. Uh -huh. Sería, I check email on Monday. No, on Monday, I check email. No. What do you on Tuesday? Y digamos, uh, yo contesto, I visit place. my family on, to, on Tuesday. Mm -hmm. 
What do you do on what when. night? What? Ah, no sé cómo se dice. Me cuesta when la night. What, when what night. night. Mm -hmm. Sería como I play soccer on Wednesday night. Mm -hmm. Y la otra la es sería What, what do, do you En Friday En Thursday Ajá I, eh, La yes, la yes pero. I uh, Work este, On the work On Thursday eh, no sé si es in o at este, 6 a.m. At. Porque está hablando de hora, ¿verdad? Ajá. At. Ah, entonces sería I work in the work mm -hmm. on Thursday at 6 a.m. Pero ahí solo de en el trabajo. Work. Ajá. Caminar. Caminar. <ríe> Caminar hacia el trabajo. Ajá. Eso sería, what do you do on Friday? No, solo, y no sería, eh, digamos, what do you do on Friday? On Friday, I walk the words. No puede ser así. Yo camino hacia el trabajo los viernes. No. Vamos a... Always, always. Uh -huh. Siempre. Vaya. What do you in afternoon? What do you do on the weekend? The weekend. Afternoon. On weekend, dance. Um, in the morning. Uh -huh. Uh -huh. What do you in the afternoon? Uh -huh. um, I, I in the park, no, play soccer, quiero decir. I uh -huh. yo uh -huh. Play, uh -huh, I am play soccer mm -hmm. in the afternoon. Mm -hmm. What do you do, do in the morning, Jesse? I sleep in the morning, <laughs> Jesse. Mm -hmm. Mm -hmm. I watch TV. in the morning. Y el hardly, hard, hardly, never, ever. Vaya, pregunte. Never es nunca. No, ya sé, pero lo otro, vaya. What, what do you do in the morning? I never. Eh, I never listen music. I, I never listen mus to music. Ah, yo nunca escucho música. Ajá. Ahí tenemos un traductor. Este, Quiero ver las cinco o oh, cuál por cuál vamos. Es que estamos saltándolas. Por ejemplo, ahorita, what do you do on the on the weekend? Uh, I go. No, sería, no, porque como estamos ocupando el siempre. Me gusta decir, ¿cómo es? I, I always go to I the always. play soccer. Go to the play siempre, soccer. Toda la semana. No, siempre, voy a, siempre voy a jugar. Yo siempre fútbol. voy a jugar fútbol. Ajá. Ajá, cabal. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? I always go to the soccer no play soccer sí, go to the soccer play soccer perdón 
Yo siempre voy a jugar. Para los fines ah. de semana. Ahora usted, Adriana, what do you do? What do you what do you in the afternoon? Ay, como, 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 no sé. I am, um, no, I am, uh, ¿cómo es? ¿Cómo I am, es? no, porque I am es como yo soy o yo estoy. No, pero no, ajá, pero permítame, permítame, ahorita veo yo eso. ¿Qué, es que afternoon es como en la tarde, ¿va? Sí, sí. ¿Cómo digo salgo del trabajo? Uh, I always. Ajá, uh, I always, yo siempre. In the work. No. Huh? Así sería. Yo siempre trabajo. No. I always. In the work. Quiero ver. Sí. O puede decir, I always come, come home. Eh, o oh, I always PM. work. Yo siempre trabajo. Ajá. No puedo estar preguntando what do you what do you in the afternoon? ¿Qué hace en la tarde? Salir del trabajo. Ajá, sería Ay, como claro. tomar pan con café. Ajá. O algo así. Creo que sería No sé si sería no sé si sería correcto decirlo. Hay I always out work. Out work. Oh, I uh, no, I puedo decir I five. always um drink Coca Cola. Mm, uh -huh. Yo I siempre always. tomo Coca Cola. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Vaya, es así, es una forma. Yes. What do you do on Friday? Quiero ver. Ay, no, ya salimos mal. No questions? Do you have any questions? Preguntas, no. questions. ¿Dónde están? Actually, activity one or activity number two? En la uh, number one. Estamos haciendo la primera. Okay. Finish the questions. Did you finish the questions? Sí, ya terminamos no. las, las ocho preguntas. Okay, ya todos respondieron. Sí, todos, todos respondieron. ¿Todos tuvieron la oportunidad de responder? Sí. sí no, yo tengo una pregunta. En, esta, eh, en estas oraciones, bueno, por ejemplo, en las respuestas que se dan, eh, bueno, solo hemos utilizado prácticamente el, el usually, always, el sometimes, always, never, y tal vez algunas, algunas oraciones como eat breakfast, eh, go for a dinner, eh, listen to music, pero no sé si uh -huh. faltaría usar algo otro, algo otra, algo otra algo otro tipo de Dos, gente, complementos no para, para que la oración sea más completa. Mm, eh, dame, bien? dame un ejemplo de lo que, ¿cómo tú responderías? What do you do in the mornings? Eh, I never listen to music. Okay. Ahí está. That's good. ¿Está bien así? Sí, that's fine. Mm -hmm. yeah. oh, okay. yeah, you can you can add more stuff, right? Uh, but You have, to, uh, you have to stay within the question, right? You can say, I always listen to music in the mornings, rock music. Sí, no puedes de... agregar mucho, ¿sí? No puedes, ah. no, no, cosa, no puedes seguir agregando mucho, mucho, si no, nunca vas a dejar, ¿sí? No va a ser una estructura completa, right? No puedes okay. decir. Entonces está bien así. Ajá, no puedes decir, I always listen to music eh, in the morning, in my car, while I'm driving. Sí, porque vas a seguir, ah. vas a seguir, sí. Pero está bien, la cosa es que uses el sujeto, el verbo, 
y un complemento y una expresión de tiempo, sea frequency adder o sea time expression. Ay. Ah, ok, ok. Ok, También, now. Uh, así, uh -huh. Hacemos Sorry, la on. otra de what, what do you do on the Thursday y la respuesta era I sometimes go, go out for dinner. ¿Está bien así? Yeah. What do you do oh, on okay. Thursdays? I usually go out for dinner. Mm -hmm. That's okay. correct. Ah, pues sí. Mm -hmm. Okay. Okay, gracias, gracias. Yo estoy perdido. ¿En qué parte? ¿En qué sentido? Adrián. Entré tarde a la clase. Mm, pero todo esto es repaso. Aquí no hemos enseñado nada nuevo. Pero ¿en qué sentido estás perdida? ¿En qué? Eh, yo creo que en formular respuestas. Yo, okay. yo, yo, okay. yo. Sí, entiendo. Ok, now, ¿estás confundida en cuanto al vocabulario o la gramática? Yo creo que... No sé, todo que sí. Mm, yo, creo que tú, yo, yo creo que tú misma te limitas mucho. Si tú dices no puedo, en tu cabeza ya está eso que existe, no, yo no puedo. Sí me, sí me gusta y pues lo, no, lo entiendo no. en el momento. Ajá. Pero es que no sé, como que. Yo creo que sí tú puedes, porque yo te he escuchado a ti hacer estas actividades, ¿sí? Um, for example, ¿verdad? Eh, te preguntamos alguna pregunta, decía, What do you do in the mornings, right? ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? I get up. I get up. I get dressed. I brush my teeth. Right? So, mm -hmm. puedes elegir un... So, ¿qué necesitas para hablar en rutina? Subject and verb. Subjeto y verbo. ¿Ok? Te estoy dando los verbos allí. El sujeto, tú ya sabes porque es I. Estás hablando en primera persona. I get up at 8 a.m. ¿Ok? No sé si te levantas a las 6, digamos. I get up at 8, at 6 a.m. ¿Ok? ¿Estás perdida hasta ahí? No, Aquí ahí sol bien. solamente he usado sujeto y verbo. Uh -huh. Y la hora, es decir, ¿verdad? La hora. Es como expresión de tiempo, ¿sí? Ahora, uh -huh. también nosotros agregamos los frequency adverbs. ¿Te acordás? Sometimes, usually, right? Always. 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 No me recuerdo qué era y me dijeron que era como frecuencia. Sí, con fre frecuentemente. After. Frecuente. Ok. Now, con, para el propósito de explicar la estructura, solo necesitas uno. Right? Always. I always get up at 6 a.m. Ok. ¿Dónde está el frequency adverb? Está después del sujeto. Always. I always get up at 6 a.m. Ok. ¿Estás perdida hasta ahí? No, ya, ya voy entendiendo. Yo creo que... Es lo único que estamos haciendo hasta ahí. ¿Sí? Es la cosa que tú sí lo conoces. La cosa es que tú dices, en el momento de hablar no puedo. Pero sí, Ajá. no estás perdida. Y lo, y lo que te acabo de enseñar es lo único que estamos haciendo. Hablar de rutinas con el frequency adverb y la expresión de tiempo. Ya, solamente. Tú lo puedes hacer. Lo que, te, lo que tú necesitas es creer que tú lo puedes hacer, prepararte con el vocabulario y la gramática y en el tiempo de hablar, hablar sin pena. ¿Okay? Entonces yo te voy a preguntar, what do you do on the weekend? Fin de semana. No me tienes que dar 10.000 actividades, dame solamente una. What do you do on the weekend? I always... Um... And they work. I always what? Trabajas? Yes. I, I always work. ¿Y cuál es la expresión de tiempo que puedo agregarle aquí? I always work. ¿Cuál es la expresión de tiempo que está dentro de la pregunta? I always. After, no, every day, no sé. No, es que, la, es que la pregunta te está dando la expresión de tiempo. Yo te estoy preguntando, what do you do on the weekend? Weekend es el fin de semana. What do you do on the weekend? I always work. No. No, ok, no trabajas el weekend. So what do you do on the weekend? 
What do you do? Dame alguna actividad. Something that you do. Watch TV. Eh, eh, no sé. No, este, um, cooking. Algo okay. Así, no sé. Okay. So you need the verb. What is the verb? Mi qué? No, uh, okay, está bien. Cook. Cook es el verbo. Pero ahora pon todo eso junto en el simple present. Put it together. What do you do on the weekend? I always am the cooking. I always the cooking. The cooking. No. No estoy usando the cooking, sino que voy a usar simplemente el verbo. Te dije verbo, solo sujeto y verbo. I always cook. ¿Y cuál I, es la expresión de, de tiempo que está en la pregunta? Este. Weekend. Weekend. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Weekend. No, no estás viendo la pantalla, por esto estoy escribiéndote aquí la respuesta. Perdón. What do you do on the weekend? Uh -huh. Ahí está la pregunta. La expresión de tiempo es weekend. A los fines de semana. Ok. Entonces, tú me dijiste, I always. The cooking. No, uh -huh. no estamos usando el verbo cooking eh, en forma presente continua, sino que simplemente lo vamos a usar en, en su estado normal, el verbo base. Sería sujeto y verbo. Sujeto, el frequency adverb y el verbo. I always cook on the weekend. Mm. Ok. Ok. Esto tú lo hiciste porque lo hicimos anteriormente. Sí. Cuando te di el ejemplo de eh, la pregunta de Wake Up. Ok, otro, otra actividad. ¿sí? Otra pregunta. What do you do in the afternoon? The afternoon. I usually. Uh -huh. Es lo que le decía a ellos. Drink. ¿Qué? Coca-Cola. Porque café no toma. Ok, está, está, quiero que piensen en inglés. Ok. I usually drink. I usually drink. Um, a soda. 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 Okay. soda. I usually drink coffee. ¿Y cuál es la expresión de tiempo en la pregunta? What do you do in the afternoon? I usually drink coffee. Afternoon. In the afternoon. In the afternoon. I usually drink coffee in the afternoon. Ahí está. Okay. Siempre tengo right. que terminar con in the afternoon, in the weekend, in the... Break. Siempre va a terminar con la expresión de tiempo. Ok. So ahí está el time expression. Ok. Y sure. Ajá. Uh -huh. Esa era, bueno, eh, esa quizás era en parte mi, mi pregunta, si teníamos, cuando le preguntaba si era, era correcto responder solo I never listen to music, y, pero si le agregaba in the morning, ¿es más correcto responder así o, o, o sea, cuál es la manera más, gramáticamente hablando, gramáticamente hablando, cuál es la forma más correcta de responder, siempre con el, con el tiempo, con la expresión del tiempo? Puedes, no necesariamente. Eh, sí y no. Sí en el sentido de que es gramáticamente es correcta si tú pones la expresión de tiempo. Pero si yo te estoy preguntando ya, yeah, what do you do in the morning? Tú simplemente me puedes responder. ¿Por qué? Porque el contexto de la pregunta ya, de la conversación, solo, yo ya sé que solo, estás hablando en la mañana. Solo se ¿Eh? puede hacer así como en la tarde, los uh -huh. fines de semana. Sí. Pero ¿por qué yo estoy haciendo ahorita? Le, yo quiero que ustedes practiquen las, las expresiones de tiempo al final para que ustedes se acostumbren a eso. ¿sí? Se acostumbren a usar las expresiones de tiempo porque no solamente se usa en el simple present, sino que se usa en otros verb tenses. Se usa en el present continuous, en el future, y ustedes van a ver todo eso. Pero por eso quiero que se aprendan las expresiones de tiempo. ¿sí? ¿Me entiendes? No sé si, 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 si contesto tu pregunta. Sí, 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 la verdad que es para, para prácticamente acostumbrarnos. Es para acostumbrarse porque ustedes... Pero ambas, 
ambas respuestas son correctas. Ambas respuestas son correctas, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes se acostumbren, porque no solamente lo van a usar en el presente continuo, lo van a usar, eh, perdón, el, 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 el simple present, el presente, sino que lo van a ver en el futuro simple, en el presente continuo, en el pasado continuo, lo van a ver en todo. Por, pero si, si van allí y no tienen expresiones de tiempo, no se les va a entender. ¿Okay? Por eso quiero que practiquen esto. Entonces les estoy dando ahorita esta estructura. ¿sí? Si ustedes ven la estructura, es bien fácil. Es sujeto. ¿okay? Solo. Les voy a escribir toda la estructura de un solo. ¿sí? Y esto lo hemos hecho. La cosa que ustedes no están poniendo atención en clase y tampoco están viendo o repasando los videos. ¿Sí? Porque esto ya lo los sujetos I, you, we, eso desde el, creo que fue la primera clase. ¿Ok? Subject, right? Frequency adverb. ¿Ok? Plus verb. Plus a time expression. Si ustedes ven, esta es la fórmula que estoy usando. ¿Sí? Ahí no hay nada nuevo. Subject, I. Frequency adverb, always. ¿Sí? No. Always. I always drink coffee. Eso va junto, ¿por qué? Porque es un complemento, ¿sí? I always drink coffee in the afternoon. Ahí no hay nada nuevo, ¿sí? Todo esto ustedes ya lo han visto. Sujetos ya lo vimos desde el primer día. Hace falta estudiar. Frequency adverbs, ya se los, ya se los, ya les di ese cuadrito que decía 10%, 20%, 30%, hasta llegar a 100. ¿Verdad? Ay, verbos, ay, yo les he estado dando verbos. Y después viene la expresión de tiempo. Que la expresión de tiempo ya está en la pregunta. ¿Ok? Okay. Right? So, entonces, es la misma. Solo eso van a estar repitiendo. What do you do on Friday? I usually watch a movie on Friday. What do you do on Thursday? I usually play soccer on Thursday. What do you do in the morning? I usually read the newspaper in the morning. Ahí no hay nada nuevo. Ustedes, yo sé que tienen las herramientas. Lo que ahora tienen que hacer ustedes es practicarlo, ponerlo en orden. Okay. All right. Very good. Okay. Let's do it. Let's continue. Yeah, uh, activity number two. En eso vamos. Correcto. Ok. Aquí tienen que describir en tercera persona, right? So, ¿qué vamos a hacer en tercera persona? ¿Cuál es la, la regla en el verbo? La S es de, para el he, she, it en el verbo y, ¿cómo se llama? y ocupar. No. Correcto. Eh, necesitamos poner la S cuando estoy hablando, eh, la, la S en el verbo cuando estoy hablando de una tercera persona singular. So, aquí vamos a hablar de Jack. Jack, what does he do at 6 a.m.? Hmm? Get up. He get up. No están poniendo la S en el verbo. Get, get up get, or gets up. Gets up. Get up, gets up. Ahí está. At Jack gets up at 7 a.m. Eso es muy importante. Quiero que puedan describirlo todos. Eso, eso es súper importante. Están hablando en tercera persona. Aquí ni tienen que usar los frequency adverbs. ¿Sí? Los pueden usar, pero no es necesario. Eh, pero sí quiero que hablen en tercera persona. Porque ol olvidarse de la S, ustedes ahorita acaban de cometer ese error y es el error más común. ¿Ok? So, están hablando en tercera persona, ¿sí? All right. Very good. Esas actividades, ese vocabulario ya lo tienen, es el que vimos al inicio de esta guía. Y la vimos anteriormente también. Ok. Lo voy a dejar trabajar. Continue. Please go. 9.30, we stop. Ok, very good. Eh, se brincaron a la actividad número 3. Ok, está bien. No, no. Mm -hmm. eh, terminamos no, no la, la 1 y la 2. 
ya terminaron la 1 y la 2, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Sí, ok. Eh, no empiecen todavía. Les quiero preguntar acerca de la, de la foto. Vayan a la 2. Ok. ¿Qué? All right. So, muéstrame algunas de esas fotos. Les voy a preguntar, ok. Uh, okay. Abdiel, what does Jack do at 8.15? Hey, Jax. Jax um, out garbage. Takes hey, out. Take, takes take out. out garbage. Eight fifteen a.m. Takes. You need the s on the takes. verb. Mm -hmm. Jax takes out garbage. Eight fifteen a.m. At. At fifth of. Uh, at 8.15 a.m. No, no, no me convence. <laughs> Te voy a hacer otra pregunta. What okay. does Jack do at, eh, let's see, be, ba, bajen a, la, abajo, las actividades de abajo. Las que siguen. Okay. What does Jack do at 6.30? Um, yeah. Jack's come home eh, it six eh, o'clock pm mm, no eh, six thirty te pregunté six thirty six thirty ah jack exercise at six thirty okay thirty pm jack exercises yes Yes. Exercises. Jack, Jack exercises at, at? 6 6 p.m. Okay. Uh, Jose, what does Jack do at 7 o'clock? Bajala Agni. 7 o'clock, la que está en 7 o'clock. Jack, make dinner at 7 o'clock. Ok, ¿qué se te olvidó? El B, el. El 2. Mm -hmm. Aquí no hay la dos. S. La no. S. La S. Ok. What does okay. Jack do at seven o'clock? Okay. Hmm? What does Jack do at seven o'clock? Um, seven o'clock. Come on, lo acabas de decir ahorita. Es la misma pregunta. Eh, es la Jack, misma pregunta. No he Jack, cambiado la pregunta. Make. Make. S. Diners. S. Make. Mm, yo no escucho la S. Make. 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 Makes. Termina makes, así como, como una makes, culebra. Mira. Makes. 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 Ahí está. Ahora sí. Okay. Jack makes dinner. Me, ma, eh, Mike makes diner at night. Uh, no. The time. Tell me the time. At seven. Seven, seven o'clock. O'clock. Cuando, cuando es en punto, es en punto. Sí, cuando es cero, ah, okay. cero, es en punto. So decimos o'clock. Okay. O Very good. Yaritza, what does Jack do? No sé si puede bajar un poquito. ¿no? Yes. What does Jack do? At, what does Jack do at 8 p.m.? Jack watches TV at 8 p.m. Very good, very good. See, uh, one more, one more question, Jarita. What does Jack do at 11 p.m.? Jack goes to bed at 11 p.m. Goes to, bed. Okay. goes, goes to bed. Okay, very good. Quiero que hagan esas preguntas. 
practiquen la S en el verbo. Porque se, los, los, los están diciendo, pero lo están diciendo muy, no es fluido, ¿sí? Y lo están diciendo con algunos errores. Ustedes mismos no tienen la confianza o la fluidez. Aquí no hay nada nuevo, solamente es verbo, perdón, sujeto, verbo con S y la expresión de tiempo. Es bien fácil. ¿sí? Yo sé que pueden hacerlo un poco más fluido. ¿Ok? Sí. So, pueden hacer las preguntas. ¿Ok? A ver. Ya vamos a regresar a sesión. Tienen cinco minutos para practicarlo. Go. Sí. Muy bien, nuevo. Okay, very good. Hello, hello. I'm going to ask you questions. Can you show me the picture, Alicia? Um, show me uh, the picture with Jack. Okay. Uh, let me ask you a question, Dora. What does Jack do at 7, 10 a.m.? Le voy a preguntar a todos. What does Jack do at 7, 10 a.m.? 7, um, Jack, Jack takes, take a shower 7, 10 a.m. Good, good. You, you need to put the S on the verb. Takes. Take. Take. Tienen que, tienen que Take. Like Takes. Ahí está. Takes. Takes. Okay, very good. One more, Dora. What does Jack do at 745? Um, Jack. Um, Jack, Jack, Jack. Take a dinner. No, no está en dinner. 7.45 a.m. No, es uh, breakfast. breakfast. Mm -hmm. Okay, complete sentence. Say it one more time. What does Jack do at 7.45 a.m.? Jack um, take a... Uy, se me fue la... Jack takes... Uh, breakfast at 7.48 a.m. 7.45. 7.45. 7.45 a.m. Now, en vez de usar takes, puedes aquí usar el verbo comer. En inglés es eat. Each. Eat. Eat. Ah, eat. Eat. Okay. Mm -hmm. So, ¿cómo sería usando ese verbo? Jack, eat. Jack eats um, mm -hmm. at uh, 7.47. No, el número 45, el número 5. 45 a.m. 5. Ok, very good. Yolanda, what does Jack do at 8.30 a.m.? Okay, uh, Jack goes to work mm -hmm. at 8.30 a.m. Correct, correct. Okay, uh, ¿quién más está en el grupo? Ya, yeah, se fue. <laughs> okay. Uh -huh. All right, very good. So, esa era la actividad. Ustedes tienen que describir en tercera persona. Okay, questions? Preguntas? Okay. No, solo el eh, teacher, la de las 8 y 15, no sabíamos qué en realidad que estaba haciendo. Takes Eso sí, no out supimos. the garbage. Estaba como preparando el almuerzo, algo así. No, llevando la basura. Takes out ah, the garbage. Okay. Ah, mm -hmm. la basura. Ajá. Jack takes out the garbage. Okay. Es que no okay. le dimos una bolsa negra. No. No, normalmente no, no. así. Lo vimos como comprando. <ríe> Okay. No, no, he's taking out the garbage. Takes out the garbage. Okay. Ah, okay. Thank you. Very good. 
Tony Robert. I want to remind you of the structure, right? Le voy a recordar la estructura, sí, algunos se les está olvidando, sí. Um, so All right, so it's going to be a subject, okay? It's frequency adverb. Verb and time expression, okay? For example, right? So, so lo voy a poner así hasta, hasta en colores para que ustedes lo vean. Okay, for example, right? What do you do in the morning? What do you do in the mornings? I usually take, take the bus, perdón, ese sería nuestro verbo con complemento. Take the bus at 7 a.m. Okay. Preguntas? ¿Sí? No hay nada de lo, nada de esto es nuevo. Todo esto ya lo hemos visto. ¿Sí? Subjects, desde la primera clase vimos sujetos. ¿Sí? Frequency adverbs, ¿sí? ya lo ustedes lo han visto. Está en el, en, aquí en la actividad número 3. Ya ustedes la vieron. ¿Sí? Todo esto ya lo vimos. ¿Sí? Always, um, almost always, usually, sometimes, todo eso. ¿verdad? No tienen que saberlo, memorizarse todo, pero sí tengan algunos en memoria. All right, the verb, el verbo principal con el complemento siempre por veces se une y la expresión de tiempo. Okay? What do you do in the mornings? What do you do in the afternoon? Okay. Um, había una pregunta. Uh, what do you do on the weekends? ¿Cuál es la expresión de tiempo ahí? What do you do on the weekends? En esa pregunta, ¿cuál es la expresión de tiempo? Weekends. Weekends, right? Voy a usar todo on the weekends. ¿sí? So voy a copiar y simplemente la voy a pegar aquí. Right? Eh, voy a cambiar la actividad because um, I go dancing. No, eh, I go, uh, I see a movie. Okay, so look. What do you do on the weekends? I usually see a movie on the weekends. Fácil, ¿verdad? Es solamente cambiar. Otra pregunta. What do you do? Uh, uh, let's see. What do, what you, do you do? On Sundays. Sunday or on Sunday. What do you do on Sundays? ¿Cuál es la expresión de tiempo ahí? Sunday. On Voy Sunday. a usar on Sunday porque estoy hablando de un día específico. So, recuerden on. Ok. Y simplemente voy a cambiar la actividad. Ok. What do you do on... Perdón. Okay. What do you do on Sunday? I usually play soccer on Sundays. ¿Sí? Ahí está. Es lo que ustedes están haciendo. Simplemente eh, es de recordar esta estructura. ¿Sí? ¿Okay? Eh, la expresión de tiempo al final no es 100% necesaria, pero les va a ayudar porque esas expresiones de, de tiempo las van a usar en los diferentes verb tenses. Cuando hablen en el pasado, en el futuro. ¿Ok? All right. Preguntas, questions? Okay. So we're going to do activity number three. Activity number three, right? Usen algunos de estos frequency adverbs, sometimes, never, usually, always, okay? Y van a contestar. How often do you go dancing? Yo le voy a preguntar a Sergio. Um, how often do you go dancing? Okay. Sergio tal vez me va a decir, yo nunca voy a bailar. Nunca salgo de baile, ¿sí? So, I never I go dancing. Never go dancing. I never <laughs> go dancing. Okay? Very good. Um, how often do you drink coffee? Uh, let's say, Jose, Moises. How often do you drink coffee? I never drink coffee. Okay. Very good. Now, 
quiero que noten algo. En mi pregunta no hay una expresión de tiempo, ¿sí? Entonces, en mi respuesta no lo, no lo voy a usar porque no me están preguntando con expresión de tiempo. ¿Ok? Pero la puedo usar también para dar más información. How often do you drink coffee? I never drink coffee. Bueno, esta, aquí no puedo usar expresión de tiempo porque es en negativo, never, ¿verdad? Pero tal Usually. vez me gusta el café. Always. I always drink coffee in the afternoons. ¿Sí? En las tardes. Sí, lo puedo agregar. Puedo agregar la expresión de tiempo, ¿sí? How often do you drink coffee? I always drink coffee in the afternoons. Esa respuesta es la misma estructura que acabamos de usar aquí abajo. Lo mismo. Okay. Okay. Algunas personas dicen que no pueden. No pueden. No es porque no tengan las herramientas. Lo que no tienen es la confianza en ustedes mismos. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que agregar. Porque ya tienen el vocabulario y ya tienen la estructura que es la gramática. ¿Sí? Entonces, si tienen esas dos herramientas, ahora tienen que hablar. Pero si no pueden hablar, es porque tienen algún, algún temor, ¿sí? O algún, eh, algún complejo, algún temor, lo que sea. Pero ya esa es una parte psicológica que ustedes, yo sé, con, la, con el estudio y la confianza, ustedes van a hablar fluido, ¿sí? No, ten, no tengo duda. ¿Sí? Ok. So, vamos a hacer número tres. Activity number three, okay? Let's go to groups, let's change groups, okay? And I know we can do it. Se ven bien. Pero, bueno, dijo, pero que... afternoon, o sea, todas las tardes. Afternoon. Sí. Uh -huh. yes. Pero yo la he visto en, en in the morning. Ah, in the morning también. A la, a la hora que se me pese. <risa> ok. A ver, Moico. How often do you tell to your boss? Hay um, algo que siempre uh -huh. tell to your boss. Tell the, to you, your boss in the in the in the. ¿Cómo se dice todos los días? Um, 
Entonces sería, do you work every day? Every day, ajá, sí, sería. Y a toda hora. ¿Cómo se escapa, vea? Sí. Muy cabal. Oh, yeah. Ok. How often do you send emails? Ese para mí, ¿verdad? Sí. Sí. I always um, send email. Send send email in the morning. In the morning. Mm -hmm. In the morning. In, in the morning. Uh huh. In the morning. Yeah. Mm -hmm. Dale. Vela. Dale pues. Dale pues. <risa> dale, dale. <risa> no, pregúntame vaya. a mí. Vaya, pregúntame. How often do you speak English? Eh, I usually speak English in, in the evening. Ok. Mm -hmm. Vaya otra. Vaya. How often do you play soccer? I never play soccer. Mm -hmm. Vaya. Oh, esta te la voy a preguntar a ti, vaya. A ah, muy. Pues. Oiga esta. Uh -huh. <laughs> How often do you eat a snack? Muy. Always. <laughs> Had a snack. In the in the afternoon or in the morning. In the morning, in the in the, in the morning, in it's the, the afternoon. Night. In the afternoon. <laughs> Todo el rato. Cada rato paso comiendo algo. Go on, vaya. How often do you drink, Mr. Alicia? <laughs> I um, I drive. I usually drive mm -hmm. go to the work at the um, at seven seven a.m. at five p.m. A las ocho. A las cinco. A las cinco. Bye, esa es para mí. Ajá. How often do you drink beers? I drink, I, no, I always drink uh -huh. beers in the free day. Free day. No, in the weekend. In the weekend, <laughs> todo el fin de semana, no, tampoco, todos los viernes. In the, in the weekend, in the week. at, say, six o'clock, a.m. Desde las seis de la mañana. Desde las seis. De seis a seis. De six a six. De six a six. P.m. at six a.m. No. No, tendría que ser six o'clock. Yes. Con razón, mire que ah, el, sí. con razón llega en el pie así, yeah. ¿verdad? No, pero solo son los free day. Solo son los pies. Only only free day. Llegó un lunes así. Es que no. así es, solo. Ajá. Llegó un lunes así. The weekend. Only free day, only Thursday, only, no. only Monday. <laughs> Vaya. How often do you listen to music, Mr. Licia? Um, I listen to music. No, I usually uh -huh. to listen to music. Listen to I, us music. I usually listen to music, music? to uh -huh. work. Um, I go to the home. Al ir a la casa. Cuando vengo. Cuando voy para el trabajo y cuando vengo para mi casa. 
good in the world and good in the arms. Out the house. Mm -hmm. Yes. Moi, no te más. No, no, aquí se me está despertando. Espera, solo lo conecto. Bye. Bye. How often do you watch TV? I I usually Vaya. Otra vez. No. Ya le pregunté otra cosa a a, oh. a Doris. I watch TV le pregunté. I watch usually TV. watch TV at the night, at the at eight, bueno, no, mentira, a las ocho ya, <laughs> at the seven p.m. <laughs> Vaya muy, how often do you, do you take a shower? Um, I, I always take, mm -hmm. takes a shower. Uh -huh. and in the morning in the, in the, the morning. morning afternoon todos los días <laughs> no sé cómo todos los días every day every day todo el día todos los días vaya how often do you exercise Kelly I uh, usually exercise weekend. On the weekend. On the weekend, pardon. Mm -hmm. On the weekend. Mm -hmm. uh, how often do you um, visit the church? No, go to the church? church? Uh, I always go to church in the Sunday in the Sunday mm -hmm. on, on Sunday because on, on Sunday. for a specific day mm -hmm. on Sunday on Sunday in the morning okay mm -hmm. <laughs> I see it how often do you sleep? Speak. <laughs> yeah. Okay. Very good. Now listen, I want to do one activity with you. We're going to do one listening exercise. Okay. I want you to pay attention to this exercise. Uh, first, let me see. Okay. So, eh, en la guía, ustedes tienen tres ejercicios de listening. ¿sí? Eh, esto es un enlace a una página que se llama Vocaru, donde yo ya grabé la voz, mi voz, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar esta actividad de listening, ¿sí? La persona va a dar su nombre, lo va a deletrear, deletrear y, y va a hablar de las actividades que hace. Tres actividades. ¿okay? Ustedes tienen que escuchar y anotar eso. ¿okay? Now, no vamos a tener tiempo para hacer las tres actividades. Perdón, yo tenía tres allí. Eh, pero quiero que hagamos una por lo menos. ¿okay? So, eh, Listos, van a simplemente poner el nombre y las tres actividades. ¿okay? So, voy a compartir con ustedes. Listos. Hello, my name is David Johnson. My first name is spelled D-A-V-I-D, -I David. My last name is Johnson, J-O-H-N-S-O-N, -O Johnson. What is his name? What is the name of the person? David, David Johnson. Johnson. David, David, David Johnson, right? So, escucharon como eh, letra por letra, sí, deberían ustedes estar anotando eso. Okay, now, 
daily activities. I'm going to give you three daily activities, okay? My daily activities. On Saturdays, I like cooking for my family. On Mondays, I usually have a lot of meetings. On Fridays, I always meet with my boss. Okay. All right. Lo vamos a escuchar una vez más, ¿sí? So, dice la primera actividad on Saturdays, number two Ay. on Mondays, and then number three on Fridays. Okay. Let's listen to it one more time. Hello, my name is David Johnson. My first name is spelled D-A-V-I-D, David. My last name is Johnson, J-O-H-N-S-O-N, -S Johnson. My daily activities. On Saturdays, I like cooking for my family. On Mondays, I usually have a lot of meetings. On Fridays, I always meet with my boss. Okay. His name? David Johnson. Okay. On, uh, Perdón, on Saturdays. Sir. ¿Qué dice? Like cooking at family. I like cooking for my family. Okay. Uh, on Friday. ¿Qué dice? Like um, usualmente. Usually, usually. I like you I usually have a lot of meetings. Okay. On Friday, uh, no, ¿cuál es la otra? On, ah, oh, no, no. Friday. This is Monday. 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 Always. I always. Always what? ¿Qué dice? I always. All right. I always meet with my boss. Okay. Escuchémoslo una vez más. Hello, my name is David Johnson. My first name is spelled D A V I D. David. My last name is Johnson. J O H N S O N. Johnson. My daily activities. On Saturdays, I like cooking for my family. On Mondays, I usually have a lot of meetings. On Fridays, I always meet with my boss. Okay. Vamos a hacer el segundo. Nos queda tiempo, ¿sí? Solo tengo que descargarlo. So, ustedes simplemente le dan clic en la guía y lo lleva a una página. Yo porque estoy compartiendo todo esto necesito descargarlo. So. Pero ustedes simplemente pueden de ahí mismo escuchar. Ok. So, hold on. Ok. Okay, listos? Number two. We're going to do number two. Listening number two. Hello, my name is Brian Thomas. My first name is spelled B-R-I-A-N. Brian. My last name is Thomas, it's spelled T-H-O-M-A-S. My daily activities. On Mondays, I almost always send emails. On Sundays, I usually drive to the beach. On Fridays, I always play soccer. Okay. Una vez, una vez más. 
<laughs> Veo algunos todavía. All right, very good. So no hay nada nuevo, ¿sí? Porque eh, se acuerdan cuando hicimos el alphabet para deletear, ¿sí? Simplemente es un nombre americano, ¿sí? No estamos acostumbrados a escuchar Brian Thomas. All right, pero um, les está dando letra por letra cómo escribirlo. So, tenemos tres actividades, uh, Monday, Sundays, and Friday. Okay, so aquí voy a escribir Mondays, Sundays, and Fridays. Okay. Brian. Listening number two. Hello, my name is Brian Thomas. My first name is spelled B-R-I-A-N. Brian. My last name is Thomas, it's spelled T-H-O-M-A-S. My daily activities. On Mondays, I almost always send emails. On Sundays, I usually drive to the beach. On Fridays, I always play soccer. Okay. Uh, on Friday, I always play soccer. Mm -hmm. Monday, I almost always of May. Almost always, dijo. I almost always of email. Email. Mm -hmm. Almost, quiere decir casi. Y always, ustedes ya saben, ¿verdad? Siempre, so casi siempre. Almost always. Ok. Very good. So, les voy a dejar el último, que ustedes lo puedan hacer ahí cuando tengan tiempo. ¿Sí? Y pueden simplemente practicar eh, listening, ¿sí? Eso es muy importante. Ya ahora ustedes tienen vocabulario y gramática. Entonces, el listening... La parte de escuchar y eh, comprender va a ser más fácil ahora, ¿sí? Porque ya tienen un poco de vocabulario, ya tienen estructuras que ya han visto, ¿ok? Pero eso es súper importante. De nada me sirve hablar inglés, pero cuando me hablan no entiendo nada, ¿sí? No, me, no voy a poder comunicar. Ok, uh, let's do attendance and then we're going to continue tomorrow with this with, the, with this lesson. Okay, so vamos a ir ahorita eh, estamos terminando clase número 10, eh, que sería la última de la semana 2. Pero eh, yo les pedí a ustedes que terminara la semana 2 y el examen en midterm. ¿sí? ¿Todos terminaron el examen? El examen en midterm. Okay? Entonces eh, pueden iniciar ahora con la semana 3. Y empezar a trabajar las tareas de la, de la semana 3. Ok. All right. Um, Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Present. Guillermo Antonio. José Moisés Díaz. Present. Kelly Maritza. Present. Kerin Alexander. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Walter Samuel. Present. Eh, Sergio está ahí, solo creo que tiene problema con el audio. Ok, eh, Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. Present. And Soyla Esmeralda. Ok. All right, very good. So, um, eh, Mois, con Moisés ya me reuní, ¿verdad, Moisés? Me reuní contigo. Sí, ya. Yeah. ¿Verdad? Eh, fue antes la, de las vacaciones. Antes de las vacaciones, tú fuiste el último, ¿ok? Kering Alexander no, no vino al curso, entonces queda en un espacio abierto. 
eh, Abdiel, si tú te quieres reunir, ok, 10 minutos, te puedes reunir, reunir conmigo, ok, me queda un minuto. Um, so, yo estaba hablando con Moisés, ¿verdad? Eh, antes de las vacaciones, ¿verdad, Moisés? Y este, yo siempre los animo a ustedes a que pregunten, ¿sí? Eh, yo estaba escuchando las actividades comunicativas y allí es donde ustedes estaban frustrados, estaban ya que se quería cortar las venas. <risa> right? Pero no lleguen a ese punto. Pregunten antes, ¿sí? Y eso, eso, con eso estaba hablando con Moisés, ¿sí? Ustedes tienen que preguntar antes, antes de que vayamos a las actividades comunicativas. Eh, tal vez estoy así como un poquito, ah, no entiendo al 100%, entiendo tal vez como el 70%, pero en la práctica, allí yo voy a, a, a salir de duda, ¿sí? Está bien, allí pueden, pueden ir con algunas interrogantes a la práctica, pero no vayan con preguntas o no vayan a la parte comunicativa si están 100% perdidos, ¿sí? Pregunten antes, en la presentación o en la práctica. Ahí es el tiempo de preguntar, porque ya en la, en la parte comunicativa ya, ya se entiende de que ustedes ya se pueden comunicar, ¿sí? So no, no lleguen allí, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que los otros están hablando y yo no puedo, y me voy a sentir mal, pero no lleguen hasta, hasta ese punto. Porque hay dos secciones de la clase, la presentación y eh, la, la práctica, donde yo puedo salir de esas dudas. Para que en la parte comunicativa yo, yo, yo ya esté listo y tengo la confianza y no, voy a, no me voy a sentir mal. Ahora, si no vino en la parte comunicativa, ah, perdón, en la parte de presentación o en la parte práctica, entonces pues simplemente vea el video, repase, ¿sí? Para eso están los videos. Ok. Very good, guys. Uh, uh, me quedo con Abdiel. Nos vemos mañana. Ok. See you tomorrow. Have a good night. Good teacher. Thanks. Bye. 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 Hello, Abdiel. Hola. Hello, hello. Do you have any questions? Um, sí. Tell me. Quiero ver. Yo creo que la parte de, de la parte de, de speaking es la, la, la que me cuesta en la práctica de, de pronunciación. Ok. Um, sí, está bien, pero pronunciación eh, que no te detenga. Porque la pronunciación ahorita en este nivel no es lo más necesario. ¿Me entendés? Okay. No es lo más necesario ahorita. Está bien. Yo, eh, pues, si tenés alguna pregunta de, de pronunciación, está bien. Pero ahorita nadie tiene pronunciación perfecta. ¿Sí? Y, okay. y tu meta ahorita no tiene que ser la pronunciación. Tu meta ahorita... Tiene que ser eh, incrementar vocabulario y poder eh, usar las estructuras que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, si tú dijiste, eh, en vez de on, dijiste on. No es mucha la diferencia. ¿sí? Yo no te voy a corregir por eso. Porque no me importa mucho la pronunciación ahorita. ¿Ok? Y, y esa de, de, debería ser tu meta. Sí, estoy aquí para poder comunicarme. Esa es mi meta. So, no te sientas mal por eso. Pero en okay. cuanto a las estructuras, ¿algo te detiene en cuanto a la, la estructura? Okay. Todavía hay confusión quizás de, de, de alguna, ¿verdad? Okay. El, ahorita Pero... hemos visto solamente el simple present. La, la primera semana vimos el verb to be. Verb to y, be. Y la segunda semana, la cual todavía ahorita completamos la segunda semana, según el, el plan de elección ahí, eh, es el simple present. Sí, okay. lo que está viendo que me cuesta a veces relacionar la, las preguntas con las respuestas. Eh, uh -huh. Quizás al verlas así, como las estábamos viendo, eh, todos las entendíamos, pero cuando ya usted nos hizo la pregunta directa, ahí fue que nos... nos uh -huh. 
como tener esa relación es la que yo siento que, que, que cuesta. Yo creo que estás traduciendo la pregunta. Uh -huh. Tú estás escuchando la pregunta y tú la estás traduciendo. Y, y no, no puedes hacer eso, sino que simplemente, ¿verdad? Me están preguntando en el simple present, yo voy a preguntar en el simple present. ¿Ok? What do you do in the morning? What do you do in the morning? ¿Qué haces en la mañana? Rutinas. Simple present. ¿Ok? So, hagamos unas prácticas, ¿sí? Tú y yo acá tenemos 10 minutos. Eh, okay. Hagamos unas prácticas. Okay. Te voy a hacer una pregunta. What do you do in the morning? I eat breakfast in the morning. Okay. Puedes usar un frequency adverb, ¿verdad? I always. I always eat breakfast. También eat puedes breakfast. usar, me puedes dar el tiempo. Time expression. I, I eat, I always eat breakfast. At 7 a.m. Ahí está. That's it. All right. Practiquémoslo una vez más. Uh, what do you do in the afternoon? I always drink coffee at 3 o'clock. Okay. okay. Very good. What do you do uh, on Saturdays? What do you do on Saturday? I I usually drive um, on the beach. Okay. Okay. Good. Good. What do you do on Sundays? I I sometimes uh, mm -hmm. travel. No sé cómo sería. No, travel. Como viajar con mi familia, algo así. Travel, travel. Mm -hmm. Travel uh, with my family. Okay. So, I always, I usually travel with my family, correct. Mm -hmm. okay. okay, very good. Now, habían otras preguntas que eh, comenzaban con how often. How often. Eso quiere decir mm -hmm. como frecuencia. Con qué mm -hmm. frecuencia. Con qué frecuencia, right? How often? How often do you drink coffee? I always drink coffee. Mm -hmm. Correct. Ahí está. Okay. Um, how often do you go dancing? I hardly uh, go, go dancing. Uh -huh. Very good. Um, how often do you exercise? I'm sometimes uh, exercise. Okay, perfect. See, ahí está. Okay. All right, very good. Habían otras preguntas. Eh, let me see. Solo quiero ver la guía. Okay. Um, había unas preguntas eh, eh, en tercera persona. Bueno, esas son las preguntas que yo te hice en tercera persona, ¿sí? Cuando estábamos hablando de Jack. Jack. Yeah. ¿Verdad? Ah, okay. sí. All right, so voy a compartir aquí contigo. Ok. So aquí, lo mismo como tú me vienes hablando en primera persona, va a ser lo mismo, solamente que hay una, un cambio, ¿sí? El cambio es la S en el verbo. Sí, estoy hablando de él. Ok, for example, uh, what does Jack do at 7 p.m.? Jack's... Ahí sería Jack's... Um, sería come home. No, 7. 7 p.m. 7. Ah. Jack takes um, no, makes dinner mm -hmm. dinner 7 o'clock p.m. Correct. John uh, Jack's Jack makes dinner. Ahí está la S, ¿sí? Makes dinner. Okay. What does Jack do at 7:30? Jack uh, wash 
Washes. 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 Uh -huh. eh, no sé cómo se dice platos. Dishes. Dishes. Washes, dishes. Eh, seven. Seven at. three. At. So vamos a usar el, el at. ¿sí? At siempre antes del, del, del uh -huh. tiempo. Eh, cuando es una hora. Cuando estoy nombrando una, una hora. hora. Uh -huh. Ok, very Jacks, good. Uh -huh. Wash your dishes at 7 uh, p.m. Yes, very good, very good. Ok, what time does Jack... No, uh, what does Jack do at 11 p.m.? Jack's um, sleep. We need the S on the verb. ¿Cómo? You need the S on the verb. The S on the verb. Uh, Jacks. ¿Qué verbo sería? Sleep. No es sleep. Dormir. Mm -hmm. El verbo es sleep. Jack sleeps. Mm -hmm. Sleep is uh, at 11 mm -hmm. o'clock p.m. Okay. Ahí está, ¿vale? Right? Jack sleeps at 11 p.m. Jack sleeps at 11 p.m. Sleeps, sleeps, ah, okay, sleeps mm -hmm. at 11 p.m. Mm -hmm. Okay. That's it. Es lo único que hemos aprendido, está ahí. ¿sí? Entonces, está bien. Eh, creo que estás enfocado mucho en traducir. Puede ser un error que estás traduciendo. Otro error puede ser es que est estás tan eh, consciente de la pronunciación que no te deja hablar. Pero acuérdate que vamos a cometer errores ahorita en, en la pronunciación. ¿sí? Prefiero que tú tengas buena gramática y vocabulario en este punto, en este momento, en este primer módulo, que tú tengas una buena pronunciación. ¿sí? Porque que... que ¿De qué sirve si tú puedes pronunciar una palabra como washes? Y tú la puedes preguntar, pronunciar 100% bien. Pero solo eso puedes hacer. Sí. Entonces vas a tener buena pronunciación, pero solo de una palabra. Y nunca vas a llegar al punto de poder a, a formar estructuras. Y contestar preguntas o hacer preguntas. Ok. Entonces la pronunciación ahí no te, no te va a servir mucho. Prefiero de que tú puedas ahí, en vez de decir on, tú dijiste un. Eso no importa. Con tal que tú puedas completar la estructura. Ok. okay. All right. Very good, Abdiel. Ok. Have a good night. Good. And I'm going to see you tomorrow. Ok. Thank okay. you. Ok. Night. All right. Bye. Thank you.